welcome back this is Larnie again and you are still watching on my channel hello guys ito nga panibagong araw na naman ang ating haharapin at ibig sabihin panibagong cooking demonstration na naman ang aking ihahatid sa inyong lahat at ano nga guys um Bago tayo magsimula, um, gusto ko lang magbigay ng konting, uh, konting trivia dito sa lulutuin natin today. So ngayon pala guys, actually ito, isa ito sa mga pinakasikat, one of the famous recipe here in the Philippines and even outside the country. Kasi pag once, uh, like for example, pumunta ka sa ibang bansa, nag-work ka doon, tapos sinabi ng ibang lahing yon, oh where are you from? oh I'm from the Philippines sagot mo naman Tas, sigurado niyan for sure isasagot nung uh, kausap mo oh you're from the Philippines? I love your adobo yan for sure ang isasagot nung kausap mo which is true naman guys kasi nga tayo yung pinaka um, pinaka let's say simplest na pag prepare ng adobo kasi Actually, meron ding uh, version ng panyan eh. Mer meron ding version ng Spanish at saka Mexi Mexico. Yun nga guys, so bali tayo kasi yung merong pinakasimpleng paraan ng pagluluto or kung paano lutuin yung adobo. Actually, nag-come up na tayo ng habang tumatagal, nagkakaroon or naiiba na lalagyan ng ibang twist yung adobo, yung adobo natin. Sa Mexico or sa sa Spanish uh, version kasi is meron silang chili pepper, uh, cinnamon, at saka tomato paste. Yun yung version nila. While sa Mexico naman, ang version nila is merong lemon juice, tapos merong um, cumin, ganun. So yun naman yung version. At saka Mexican oregano, yun naman yung version ng Mexico. Sa atin, is parang simple lang. Actually, yung word pala na adobo is uh, derived from the Spanish word which means adobo which means adobar meaning marinade. So, kung napapansin nyo, napapansin nyo meron tayong iba't ibang paraan ng pag kung paano lutuin yung adobo. So, meron nga minamarinade muna siya, meron ding uh, ginigisa muna, tapos saka siya nilalagyan ng sangkap. So, yun yung parang difference. Actually, um, before kasi is, yun nga, nung sinauna, so, since meron na yung um, wala pang parang wala pang ref, parang noon, so ngayon, ang mga Pilipino, nag-isip sila ng paraan kung paano i-preserve yung pagkain nila na, alam mo yun, out of kung ano yung nasa paligid mo, So yun, nakapag-isip sila na parang yung since meron namang vinegar, so yun, parang bina, ginamit nila yon to preserve food until such time na dumating yung um, Chinese traders uh, nung sinauna, is doon naman, that's the time na inintroduce nila yung soy sauce sa ating mga Pilipino. So ayun, kaya siya parang minarinate na siya, pinag, parang pinagsama na yung suka at saka yung soy sauce. Tapos nag-come up na ng parang adobo. Which is yung, isa kasi, dalawa kasi yung ginagawa ng suka. Nakakapagpalambot din siya ng, ng meat at the same time, parang pre-preserve na yung food na parang hindi mapanis ka agad. So yun yun. So ngayon, so let's start. So actually, ang lulutuin natin ngayon is chicken pork adobo. Ayan. So kung mapapansin nyo, merong na, na kanina ko pa prepare This one, it's chicken. Chicken leg siya actually. And then meron tayong konti dito. Ayan. Chicken uh, pork cousin. Tapos, meron tayong bawang, sibuyas, um, whole black pepper, and then bay leaf. Uh, yung iba guys, hindi naglalagay uh, ng bay leaf. Kasi parang, alam mo yon parang na kukuan sila sa amoy. Pero ako kasi I used to to um, 
nakasanayan ko na, nakasanayan ko na maglagay ng day leaf. And of course, ang ating soy sauce. Ang ating vinegar. Ayan. Tapos, naglalagay din ako ng sugar, guys. Ayan, sugar. Tapos, uh, ang twist ko is, meron tayong with pineapple tidbits. Ayan, chicken pork adobo with pineapple tidbits. Ito yung pineapple tidbits. Tapos, ito naman yung juice. Yung pineapple juice. Tapos, meron tayong patatas. Tapos, of course, cooking oil. So, ngayon guys, ang gagawin natin, imamarinate muna natin yung chicken at saka yung pork. So, pagsamahin na natin. Pero mamaya, uh, ipukuhan ko rin siya. Ihiwalayin. Of course, ang toyo, ilagay na natin. Actually guys, yung toyo, mga 6 tablespoon lang siya kasi konti lang naman yung lulutuin ko, mga half Half kilo lang. Tapos ang ating soy sauce. Sama-sama na natin siya. Ang ating vinegar. Ang, ay sorry, ang ating vinegar kanina. Tapos ang ating black pepper at saka bay leaf. Of course, ang ating sugar. Yung sugar, guys, kuwan lang to. One, um, one tablespoon. Tapos, sinasama ko na rin yung pineapple juice. Yung juice ng pineapple deep beans. Para pampalambot din kasi ito, guys. Yung pineapple juice. Kaya minsan, yun yung nilalagay din sa barbecue. Kasi um, tenderizer din siya. So ngayon, ang gagawin natin, ibababad muna natin siya. Ayan. Para at least kumapit yung lasa. Pero habang binababad natin siya, ang um, gagawin ko is i-fry ko na yung aking to, uh, potato. Tapos mag-fry na ako ng garlic. Pang toppings to guys pang toppings for the plating. So guys, ayun na nga, uh, since ha, habang kanina minamarinate ko yung ating, yung ating chicken at saka pork, bali frinay ko na yung ating uh, potato at the same time yung ating garlic. So bali sinet aside ko muna siya dito para yun yung gagamitin natin siya later during the plating. Okay? So, ngayon, since um, na-marinate na natin yung ating uh, chicken and pork adobo, so, pwede na tayong mag So, let's do this, guys. Ayan. So, pasensya na kayo ngayon, guys. Hindi ko masyado ma-focus yung ating ginagawa here kasi wala tayong kasama today. Kaya... Ganyan na lang muna. Okay? So, of course, igigisa na natin ang ating bawang. Yung kalahati kanina, ito yung uh, pre-fried natin para mamaya sa plating. Ayan. And of course, ang ating onion. And since chicken, pork, adobo, um, bali kanina guys, um, pinagsama natin siya. Pero since mas matigas kasi yung, yung karne, so bali uunahin ko muna siya na igisa. So, ayan. Bali, palalambutin muna natin yung card, yung yung meat, yung baboy. 
bago natin ilagay naman yung chicken. Kali malambot na ang ating meat, so pwede na natin ilagay yung ating chicken. Medyo pakuluin muna natin siya na walang takip para maluto yung uh, suka. Kasi pag once na tinakpan na natin kaagad, so sobrang asin nun kasi hindi paluto yung suka niya. Ayan. Tapos pag kumulo na, pwede na natin siyang takpan. Bali, kumukulo na siya, naluto na ang, ang suka na nilagay natin. So pwede na natin siyang takpan. Tapos, pakuloan natin siya at least 10 minutes. Habang kumukulo siya guys, pwede na natin ilagay ang ating pineapple tea beads. So, ayun na nga guys. Um, medyo, or luto na ang ating chicken at saka pork. Pwede na natin ilagay ang ating patatas. Yung ating frinay kanina na patatas. Ayan. So usually guys, may na-fry ko talaga yung patatas para mas masarap. Ayan. Tapos mag-iiwan lang ako ng konti para mamaya sa plating natin. Ayun na nga guys, bali tapos na tayo na, nakapag, na magluto ng chicken pork adobo with pineapple tidbits. So ngayon, i-prepresent na natin ang ating finished product. Ayan! Ayan. So bali, lalapit tayo ng konti. Presenting ang ating chicken pork adobo with pineapple tidbits and garlic on top. Ayan! So there you have it mga kaibigan. Tapos na nga tayo na magluto ng chicken, pork, adobo with pineapple tidbits at naipresent na natin ang ating finished product kanina. So ngayon guys, dito na po nagtatapos ang ating cooking session for this episode. Sana po um, patuloy kayong sumubaybay sa mga darating pa at marami pa pong uh, mga cooking demonstration ang ihahatid ko po sa inyong lahat. So, bali, thank you, thank you so much guys. Um, gusto ko rin pala magpasalamat sa lahat ng 2K subscribers ko. Yeah, thank you, thank you so much po. At sana po ay patuloy nyo, kayo, patuloy kayong sumubaybay sa lahat ng mga videos na i-upload ko, mapa-cooking or mapa-travel. So, this has been Larnie guys. Saying goodbye everyone and if you like this video, please give us a thumbs up and please comment down below and please do not forget to subscribe my YouTube channel. That's all for now guys. Have a nice day everyone. Bye!